Yn od bod yn yn cartre, heb fedru mynd yn rhydd o gwmpas yn gorchwylio yn fel o'r blaen. Mae'n od methu siopa. Mae'n od i fethu teithio. Mae'n od i fethu trefnu gwyliau. Mae'n od methu mynd i oedfa. Ac mae'n od i lawer i bod yn gorfod trilio gymaint o amser yn yr ar. Ond y ddylwch am foment am brofiad Tony Bullimore Yr oedd o'n cystadlu, rhai blynyddan ôl erbyn hyn nôl yn 1996 ac 1997 yn y ras y fonde. Oedd hynny'n golygu teithio a chwilio ar ei ben ei hun o gwmpas y byd. Pan yr oedd o yng nghanol môr y de, fe gododd na stor menfawr ac fe ddi fethodd o i gwch, gafodd y cwch i droi i ben i weirid, enw'r cwch gyda llaw oedd o'r Exide Challenger, Mi gafodd ei thaflu ben i weirid. A dim ond llwyddo i fyw wnaeth o, wrth gadw i ben i'ch ben y dŵr mewn rhyw boced o awyr oedd yng ngwylod y cwch. Mewn munud, mewn amrantiad, mi gafodd o'r profiad o gael ei daflu fel dieithryn i le na ddylyfo ddim bod. Mewn weddol i fod mewn cwch ar y dŵr. Ti oedd ddim yn neud dau fod yn y dŵr mewn cwch. A dyna oedd ei brofiad o am bedwar diwrnod yng nghanol y môr, am bedwar niwrnod yn gweiddi ac yn gobeithio am help. Pedwar diwrnod yn ddiwedd arach fe gafodd ei achub gan long o lynges Awstralia. A pan ddoth o allan, fe ddi sgrifiodd o'r profiad fel gael ei enni o'r newydd. A nobaith oedd cyn hynny, a fi droth o nobaith, roedd o'n wynebu marwolaeth, ond trwy ymyrraeth y llonge o Awstralia fe ddoth o'n fywyd. Bron na bod ni'n gallu dychmygu yr eiliad yna o bleser, yr eiliad yna o ryfeddod, pan glywodd o sŵn curo ar ochr y llong, a pan glywodd o leisiau yn gael, mae'n siŵr i fod o wedi teimlo fel gweiddi allan. Bendig edig fyddo Captain HMS Adelaide am fachub. Ac at y dieithriad sydd ar wasgar yn ei gwlad i hunan, a'i diwylliant i hunan yr ysgrifennodd pedr. Roedd yr hyn oedd yn achosi dieithrwch oedd bod dyw i hun wedi torri fewn i'w bywyd yn nhw. Roedd yn nhw'n ethol y digion yn ôl rhag wybodaeth y tad. Roedd yn nhw wedi neill dio trwy waith sanctiddiol yr ysbryd lan, ac roedd yn nhw wedi cael eu prynu i'r bywyd newydd hwn trwy waith ac i fyddod Iesu Grist. Mae'n anorfod, mae'n anorfod y bydd Christian, pob Christian, yn teimlo dieithrwch yn y byd hwn. Oherwydd, er yn bod ni yn byw yng nghanol bobl lle dyn ni'n eitha cartrefol, dyn ni'n gwybod mae dyn dieithr y dwyf yma draw mae'n ngenedigol wlad. Bydd cyfan, pan ydych chi'n meddwl amdano fo, nid yn unig yn bod ni'n gweld arferion y byd yn od yng ngolein i Iesu Grist, ond mae'r byd yn ngweld ni'n un od yn Iesu Grist. Yn od bod chi'n credu mewn atgyfodiad, yn od bod yn gwerthoedd ni'n wahanol, yn od bod yn credo ni'n wahanol, yn od bod yn gobaith ni'n wahanol, yn od am yn bod ni'n mynu bod rhagwyddoldeb rhywsyd wedi torri fewn i'n bywyd yn ni. Dyn ni'n bobl sydd yn deisif ac yn disgwyl ac yn gweddion ddyddiol, dele dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus megi sy'n y nef, felly ar y ddeiar hefyd, disgwyl rydyn ni am gyflawniad o drigaredd ac o gyfeiriad diw i hyn. Dyna nôl pedr sydd mae adnabod y ffeithiau'r bywyd newydd hwn. Mewn dechrau gyda chan o fawl, bendigedig fod o diw a thad ein harglwydd ies i grist. Nid gyda grwn y ddeiar, ond gyda ffrwydrad o fywyd anisgwyl yn yn profiad o gyfeiriad diw i hyn, 
profiad o ras ydyw, profiad o fyddiant ydyw, profiad o ddiw yn torri fewn i'n bywyd e. Pobl ydym sydd yn medru sôn mae ar i fawr drigaredd yr ydyn ni'n byw. Pobl ydyn ni sydd wedi derbyn gobaith biwiol yn Iesu Grist. Mae nôl baith sy'n fyw yn ddoi hun, gobaith biwiol ydyw. Ond mae o hefyd yn ôl baith sydd yn cyfrannu bywyd a chyfrannu gobaith, gobaith biwiol ydyw. Mae nôl baith sydd yn, yn yn llenwyn ni, mae o'n ddechrau newydd ni, mae o'n enedigaeth newydd ni, pan fydd gobaith yn trechu a nobaith, goleini yn trechu'n tywyllwch a grym y tragwyddol yn meddiannu'n presennol. Mae pedr, fel yr argwyddes i grist i hun yn disgrifio hyn fel profiad o gael yn geni o'r newydd i obaith biwiol. Yn wahanol i bob peth arall a feddwn ni, mae'r etifeddiaeth a gawson ni yn ddiogel. Mae'n etifeddiaeth na ellir na i difrodi, na i difwyno, na i difa. Mae'n saff, mae'n ddiogel, mae'n ffrwydrol, mae'n fyrlymus, mae'n wahanol, mae'n ddiogel ac wedi chadw i ni gan ras diw yn ddiogel yn y nefoedd. Nid ffantasi ydy'r gobaith hwn. Nid hyder gwag ydy'r chwaith. Cadernid ein gobaith ni yw bedd gwag. At gyfodiad yr argwyddes i grist oedd i wrth y meirw. Fe wyddai holl awduron y testament newydd bwysigrwydd hyn. Ac felly nid i ffyrdd newydd o grefydda, tebyg i grefydda eraill y byd, rydyn ni'n cael yn galw. Rydyn ni'n cael yn galw i berthynas fyw, i berthynas fywiol, ac, i bed, i, ac i berthynas gadarn, oherwydd bod grym gorchfygol ar atgyfodiad wedi torri fewn i'n bywyd yn ei ynys i grist. Ac felly mae o'n briodol yn bod ni'n pwyllo ac yn oedi jyst i feddwl ychydig am y geiriau yna, ac yna dyn ni'n mynd i weddio gyda'n gyda. Nawr, gydawch ni gyd weddio. I ddechrau beth am dreulio jyst ychydig o amser yn, yn meddwl am yr hyn dyn ni wedi i ddweud, efallai ydych chi eisiau oedi'r tap yn fy hyn neu oedi'r y fideo yn fy hyn, a ail ddarllen yr adnodau, byddwch hynny yn reid fideo. Wyt ti'n ei gynnig o'i ni trwy ffydd. Ar glwyddes i grys, diolch am dy fawr drwy garedd. Diolch i ti am dy allu mawr. Diolch i ti am dy gonquest mawr. A diolch i ti am dy gariad mawr. Cynnetau minnau o'r newydd ganfod y gobaith a ddaw un heneidiau wrth i ni brofi oedd drwy garedd di ar mwyn i sigrist. Ar glwydo ni'n gweddio am ffrwydrad o'r gobaith hwnnw yn yn bywyd e ni, am ffrwydrad o'r bywyd hwnnw yn yn heglwysi, yn ein gwlad, yn ein byd ac yn ein broedd. Ar glwydo ni'n gweddio yr un peth dros yn hanwyliad, dros yn plant, dros yn teuluoedd, dros yn chwirion, dros yn cymdogion. Dyn ni eisiau gwyddio dros yr rhai sy'n mewn llywodraeth ar hyn o bryd, yn wynebu penderfyniadau mor anodd. Dros yr rhai sydd yn gwybod mwy nag yr ydyn ni'n gwybod, ac sy'n gwybod bod na heria mwy yn ei wynebu nac yr ydyn ni'n gallu dychmygu. Dyn ni'n gwyddio dros dyn nhw, a byddwn nhw'n ffindio doethineb ac ymdeimlad o dy heddwch di yn arwain ac yn tywys i'r dyfodol. Rhoedd i nhw dy ddoethineb di. Dyn ni'n gweddio dros feddygon, dros nyrsys, dros ofalwyr o bob math. Dyn ni'n gweddio dros yr rhai sydd heb yn brintiau ni ar draws y byd, sydd heb systemau meddygol da yw 
yw gwarchod mewn cyfnod blin. Arglwydd bydd yn agos, bydd yn agos, at arweinwyr y gwledydd i gyd. Arglwydd yn ingweddio dros yr hai sydd yn gwasanaethu mewn bob math o ffyrdd heddiw. Bydd yn agos at unw. Bydd yn agos wrth yn i weinyn yn cartrefu. Bydd yn agos wrth yn i ddwasanaethu yn ein bywyd. Ac yn awr, dyn ni am weddio gyda'n gilydd gweddi'r arglwydd gan ddweud. Ein tad, yr hwn o'i tyn y nefoedd. Sanctiddi ar de nhw. Dele dy deyrnas, gwneler dy ewyllus megi sy'n y nef, felly ar y ddeyar hefyd. Dyn o'i ni heddiw ein bara beunyddio, a maddau ni ein dyledion fel y myddwyn i nai un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofyd i gaeth. Eith i'r gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti i'w y dyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oes oedd. Amen, si grys. Ar emyn ola ydy 557. O gorfol eddw yn oll yn awr, daeth golau i'r nef i nos y llawr. Mae'r gŵr a ddryllioedd rym y bedd yn rhodion rhydd a'r newydd wedd. Rhawn fawl ar gan i ruchel ddiw, mae crist ein pasg o hyd yn fyw. Nid arglwydd ieitha angau mwy ar deulu'r ffydd, gwaredu'r hwy. Y bleinffrwydd hardd yw mab y dyn, mae'r bywyd yn ddo ef ei hun. Rhawn fawl ar gan, i ruchel ddiw, mae crist ein pasg o hyd yn fyw. O cadw yn ŵyl, mae'r aberth dryd yn i achawdwriaeth trwy'r holl fyd. Mae'r lefain newydd wedi roi, a grym y gwir yn ddiosgoi. Rhawn fawl ar gan i ruchel ddiw, mae crist ein pasg o hyd yn fyw. Os mae i'w roi ddim, weiniaid trist, byw heir ni oll yn Iesu Grist. Mor wyn fiddedig fydd ein braint cael eti feddiaeth gyda'r saint? Rhawn fawl ar gan i'r uchel ddiw, mae crist ein pasg o hyd yn fyw. Ac i ofal y crist hwnnw yr ydyn ni'n cyflwyno'n hunain heddiw, dewch ni wedi o'r fendydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glan fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd yn oes oes oedd. Amen.